ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ടോപ്പിക് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം കാര്യം നിസ്സാരമാണ് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ കുറേ നമുക്കറിയുന്ന അറിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ശേഖരിച്ചതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിനെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്കലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡൗട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ നമ്മുടെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കണ്ടന്റിന് ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് അറിയുന്നതെന്ന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്നും കറണ്ട് എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ആപത്ത് കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതാണ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പറയാം ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ള പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എത്രമാത്രം വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എന്തുമാത്രം പ്രഷറിൽ വെള്ളം വരുന്നു എന്നതാണ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് കറണ്ട് എന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പ്രഷറിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ വോൾട്ടേജ് എന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജും ഉണ്ടാകണം കറണ്ടും ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വോൾട്ടേജാണ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് എപ്പോഴും പിന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ലോഡിലാണ് എത്രമാത്രം ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടു ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതാ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോഡെങ്കിൽ അത് ടു ആംബിയർ ഡ്രോ ചെയ്യും നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത്രയും ടു ആംബിയർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല ഒരു ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് കറണ്ടിനെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തുമാത്രം കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് ആപത്കാരി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ചാർജർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ആംബിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നുവേണ്
ഇനി അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ലെവലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ മരണം വരാൻ സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒക്കെ നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മേളിലാണെങ്കിൽ അപ്പം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വൈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാം മില്ലി ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയറിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഒരു പത്ത് വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ മുന്നൂറ് വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ഓം റെസ്റ്റൻസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മില്ലി ആംബിയറിലാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ആംബിയർ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഷോ കഴിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ആംബിയർ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഷോ കടിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ആംബിയർ എന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആംബിയർ പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ് നോക്കാം നമുക്കിപ്പം രണ്ട് നില മൂന്ന് നില അഞ്ച് നില ഒക്കെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ആ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മളുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫ്ലോ ഇൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എന്താണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കറണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് നില ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അഞ്ച് നില ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടും കണക്കാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തറയും ഉണ്ട് ഒരു സിമെൻറ്റ് തറയാണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം ആ ഈ പത്ത് നിലയുടെ മേളിൽ നിന്ന് എറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെ ഈ സിമെൻറ്റ് തറയിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഇമ്പാക്റ്റിന് നമുക്ക് കറണ്ട് എന്നും പറയാം ആ തറയെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തറയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യരാണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ഫ്ലോർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ആ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തറയിൽ മുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ലോഡിൽ വന്ന് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ സാധനം വന്ന് തറയിൽ മുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ആ വോൾട്ടേജ് എത്ര മേളിൽ നിന്ന് അത് വന്നു എന്നതൊരു കാരണം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തറ എങ്ങനെയുള്ള തറയാണെന്നും ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഹൈറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തറ മെറ്റീരിയൽ മാറി സിമെൻറ്റ് തറ മാറി നമ്മൾ മൺതറയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സിം സ്പോഞ്ച് തറയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല തറകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഇമ്പാക്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അത് ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇമ്പാക്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ടേജ് ആയാലും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാനൊരു എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയി വോൾട്ടേജ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ ഇത്ര വോൾട്ടേജ് ഇത്ര കറണ്ട് ഇന്ന ഇത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നതിലും എളുപ്പം ഇത്ര ഇമ്പാക്റ്റിൽ ഇത്ര കറണ്ട് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേദന എടുക്കും ഇത്ര ഇതിൽ ഇമ്പാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദന എടുക്കും അത് എന്തിട്ടടിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇട്ടടിക്കുന്നു എന്നത് പറയുന്നതിലും എളുപ്പം അതാണ് ഇത്ര ശക്തിയിൽ നമുക്ക് വന്ന് അതിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയറിൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ ആംബിയർ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്
ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് അതിപ്പം ആണും പെണ്ണും ആകുമ്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർത്ത് നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുറയാറുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്വർണമോ വളയോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഇടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് നല്ല ഷൂസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴും വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് റബ്ബർ ഷൂ അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ ഒരു ഇത്ര വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അതിന് കടത്തിവിടാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു കരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് മൂലമാണ് നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടെ വോൾട്ടേജും വരണം നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പം നല്ലൊരു ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ല നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യണം ഒരു തന്നെ ഒരു പാത്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ അത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷോക്കിനെ പക്ഷേ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജും വേണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും വേണം ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മെഷറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡെഫിനൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കറണ്ട് ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കലായിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയ